ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഷവർമയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ എനിക്കിത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നീളത്തിലും മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതും ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിക്കുന്ന ഗരം മസാലയാണ് ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര നാരങ്ങയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുരു ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൈരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസാലകളൊക്കെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലേക്കും ഈവൻലി കോട്ടാകുന്ന പോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ പീസുകളിലേക്കും നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതേ സമയം നമുക്ക് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റായി വരില്ല അപ്പം നല്ല ഇളം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫെർമെൻറ്റായി ഫ്രോത്തി ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുബൂസിനുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുബൂസിനുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് മൂന്ന് ഷവർമയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് കുബൂസാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കുബൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയുടെ അളവ് കൂട്ടുക മൈദയുടെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ നല്ലോണം മൈദ പൊടിയിലേക്ക് നല്ലോണം തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റ് എടുക്കുക നല്ലോണം ഫ്രോത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ നമുക്ക് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കാം എനിക്ക് ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളം തികഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പൊടിയൊക്കെ നല്ലോണം ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും നല്ലോണം കുഴയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിത് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുഴയ്ക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ കുബ്ബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരിക അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ
അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ഡ് ആണ് എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തു മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ ഒന്ന് ഷ്രെഡ്സ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഷവർമ്മ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ലോങ് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ അവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം അതുപോലുള്ള ഒരു ലുക്ക് മിമിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടണ പോലെ ലോങ് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കടയിലെ ഷവർമ്മ പോലെയുള്ളൊരു ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഒത്തിരി തിക്നെസ് വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ സ്ട്രിപ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത് ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കണ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക റഫ്ലി ചോപ്പ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം നമുക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മൊത്തം സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ റഫ്ലി ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് നീളത്തിൽ വേണം എന്ന് തന്നെയൊന്നും ഇല്ല ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷവർമ്മയുടെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒരു കപ്പ് സവാള ഇതും പൊടിയായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് അതും തീരെ പൊടിയായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് മയണീസ് മയണീസ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹോം മെയ്ഡ് മയണീസാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പി മുന്നേ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് മയണീസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിരുന്ന റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർലിക് മയണീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും അനിയനും മയണീസും കൂടെ ഈ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം റഫായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് മയണീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇച്ചിരി ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഷവർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ ഫില്ലിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗാർലിക് മയണീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പി ഞാനിവിടെ മുകളിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത അതേ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മയണീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം മയണീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മയണീസ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയണീസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ
മാവ് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനത് മൂന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് ഷവർമയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം പൊടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതെ ഇതുപോലെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു കുബൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം പൊടിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ടല്ല ചപ്പാത്തിയെക്കാട്ടിലും ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു കട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒന്നും തേച്ചിട്ടില്ല നേരിട്ട് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ കൊമളകൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരും അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുപ്പൂസ് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് ഒത്തിരി നേരം വെക്കരുത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കണം ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ സൈഡ് നല്ലോണം കൊമളിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുബൂസ് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം നമുക്ക് എടുക്കില്ല കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ മൂന്ന് കുബൂസും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നാവും നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുബൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അകത്തൊക്കെ നല്ല ഫ്ലഫിയാണ് അത് എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുബൂസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ തീർന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ എടുക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുബൂസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗാർലിക് മേയോ നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന അതിൽ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഗാർലിക് മേയോ ആണ് അത് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ജനറസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും നല്ലോണം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെച്ചപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഷവർമ ഞാൻ നല്ലോണം സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റഫിങ് വെക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചളവ് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ചധികം സ്റ്റഫിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമ റോള് തയ്യാറാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഷവർമ റോളുകളും ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമയാണ് നല്ല തിക്കായിട്ട് സ്റ്റഫിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ